இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணி எப்படி சிவன்கண் கூட ஒரு லன்ச் பேக்குக்கு யூஸ் பண்ணுறாப்புல போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் நான் வந்து போட்டிருக்கிறது நான் வந்து மெருவனும் சாண்டிலும் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாண்டில் வந்து உங்களுக்கு ரன்னிங் ஒயராக வச்சுருக்கேன் அது எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது ஒயர் கட்டு ஸோ அதனால் நான் கடைசி வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சாண்டில் பத்தாத மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கலர் மாற்றிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து மெருவுன்றதுன்னா கலர் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் இல்லைன்னா ஒன்னே கால் கட்டு சாண்டில் முக்கால் கட்டு நீங்கள் மெருவுன்னு எடுத்து கூட நீங்கள் போடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து நான் இதில் வந்து நார்மல் பாக்ஸ் நாட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து மேலே மட்டும் தான் வந்து சிவன்கன் நாட் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீளம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு நாட் வச்சுருக்கேன் அகல வந்து உங்களுக்கு வந்து பதினோரு நாட் வச்சுருக்கேன் நீளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெரூன் வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாக சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாண்டில் வருது அதுவும் இல்லாமல் ரன்னிங் ஒயர் வந்து உங்களுக்கு சாண்டில் வருது எப்படி போடலாங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சிவன்கண் குடிக்க ரெண்டு கட்டு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து லன்ச் பேக் சைஸ் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து ப்ரௌனில் வந்து எல்லா ஒயரும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கணும் சாண்டில் வந்து நீங்கள் வெறும் ரன்னிங் ஒயராக மட்டும் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ சாண்டில் நான் எடுத்து வச்சிடுறேன் இந்த சாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு பேப்பர் அந்த மாதிரி எல்லாம் குச்சியில் வந்து நீங்கள் சுற்றி வச்சுட்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இப்போதைக்கு இப்படியே யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌனில் நான் வந்து ஒயர்ஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லன்ச் பேக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நம்ம நீளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு நாட் போட போகிறோம் ஸோ அதனால் இருபத்தி நாலு ஒயர் கட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே ஒவ்வொரு ஒயரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆறு அடி கட் பண்ணியிருக்கேன் நான் நீங்கள் இப்போ வந்து நம்ம பேஸ் போடலாம் பேஸ் எப்படி போட போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களோட கூடையோட எப்படி நீளம் அகலம் ஒயரும் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இருபத்தி நாலு ஒயர் இதை கட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸோ இந்த நீளத்துக்கு நம்ம ஒயர் கட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஒயர்லாம் எப்படி வரும்னா உங்களுக்கு வந்து கூடையோட இப்படி உங்களுக்கு ஒரு இருபத்தி நாலு ஒயர் இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹைட்டுக்கு மேலே ஏறும்போது இந்த ஒயர் தான் இப்படி ஏறும் உங்களுக்கு ஸோ பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி உங்களுக்கு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கு இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஒயர் இப்படி நம்ம வச்சு இந்த இருபத்தி நாலு ஒயரையும் முடிச்சு அதோட சேர்த்தி போட் போட போகிறோம் நம்ம ஸோ இப்படி நம்ம வந்து இப்போ போட போகிறோம் நம்ம இந்த லென்த்துக்கு நம்ம போட போகிறோம் ஸோ இந்த ஒயர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சைடில் வந்து மேலே வர்றது நம்ம இப்போ வைக்க போகிற ஒயர் தான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ அது எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வெட்டி வச்ச ஒயரில் ஒன்று எடுத்துக்கங்க ஒன்று எடுத்துட்டு சென்டரில் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கூடையோட பேஸில் சென்டரில் வரப்போகுது ஸோ அதனால் இதை வந்து ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கிறோம் மடித்து இப்படி எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இப்போது இதில் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து சென்டரில் வந்தாலும் உங்களுக்கு சைடில் கூடையோட சைடில் வந்து இப்படி உங்களுக்கு மேலே வரும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பாதி அளவு நம்ம வந்து ஒயர் விட்டுறோம் ஸோ இந்த நீங்கள் பாதி மடித்து வச்சுருக்கீங்களே ப்ரௌன் ஒயரில் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கங்க இதை நீங்கள் அந்த பேஸ் போட்டு முடித்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம பின்றோம் இதில் ஒன்று என்னென்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சென்டர் ஒயர் தான் நம்ம இங்கே போட போகிறோம் இப்போ நம்ம ஸோ இந்த சென்டர் ஒயர் தான் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஹைட்டுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஹாஃப் லென்த்தே வைக்க தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் நம்ம வந்து முதல்ல நம்ம வெட்டின ஒயரில் கொஞ்சம் பின்னுவோம் ஸோ ஆனால் இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் வரைக்கும் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பேஸுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்தளவுக்கு இப்படி இந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ அப்போது இந்த பின்னல் வந்து நீங்கள் இங்கே பின்னுறதெல்லாம் இதுக்கு வராது ஸோ இந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம முதல்ல விடுற கேப் இந்த ஒயர் விடுறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு வரும் இந்த ஹைட்டுக்கு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் விட்டுறோம் நம்ம இந்த இதில் விட்டுட்டு எடுக்கிறோம் நம்ம
அப்புறம் என் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்து இந்த பாதி மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு விட்டுறேன் ஸோ இதுதான் உங்களோட கூடையோட சைடில் வரப்போகுது பாதி விடாமல் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இந்த இதிலருந்து ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேங்க கம்மி பண்ணிவிட்டு இதை மடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் வந்து பின்னல் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க பேஸ் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மடித்து பிடிச்சிக்கிறேன் மேலே இருக்க ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒயராக இருக்கணும் கீழே இருக்க ஒயர் தான் உங்களுக்கு வந்து ரன்னிங் ஒயர் கண்டினியூஸாக போகணும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து பின்ன ஆரம்பிக்கணும் நீங்கள் போ ஸோ இந்த மடித்து பிடிச்சிருக்கேன் இல்லையா இதை வேர்டிக்கல் ஒயராக வச்சு இந்த ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்கணும் இந்த இடத்துல இப்போ வந்து நம்ம சிவன் கண் நாட்டாக இருந்தாலுமே பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மல் நாட் வச்சு தான் போட போகிறேன் ஸோ அது வந்து எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு பார்வைக்கு வராது அதனால் நான் நார்மல் நாட் வச்சே தான் எப்போவுமே போடுவேன் ஸோ மேலே வந்து நீங்கள் என்ன டிசைன் போட்டாலும் பேஸ் வந்து நார்மல் நாட் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதனால் நான் பாக்ஸ் நாட் தான் போட போகிறேங்க இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த இதை இந்த ரெண்டு சைட் இருக்க வயலையும் நான் மெஷர் பண்ணி பார்க்கணும் கரெக்டாக இருக்கான் ஈக்குவலாக இருக்கான் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் கூடைக்கு ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹைட் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து ஒயர் பத்தாத போயிடும் உங்களுக்கு ஸோ இது ரெண்டையும் மெஷர் பண்ணி பார்க்குறேன் ரன்னிங் ஒயர் வந்து நீங்கள் செக் பண்ண தேவையில்லை இப்போ ஈக்குவலாக இருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரன்னிங் ஒயர் இந்த சைடு வந்து நீங்கள் உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இந்த வெட்டின ஒயர் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக போகிற ரன்னிங் ஒயர் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டினியூஸாக போகிற ரன்னிங் ஒயரில் நம்ம அப்படியே ஒவ்வொன்றா வச்சு பின்னிகிட்டே போகணும் ஸோ இப்போ இதை ரெண்டையும் மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் உங்களோட சாண்டில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் உங்களுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு ப்ரௌன் நான் வெட்டி வச்ச ஒயரில் ஒவ்வொன்றா நான் வந்து இப்படியே ஜாயின் பண்ணிட்டே போகணும் ஸோ இன்னொரு ப்ரௌன் எடுத்து நான் வந்து சென்டர் பார்த்து இப்படி மடிச்சுக்கிறேன் மடிச்சுட்டு என்னோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் உங்களுக்கு அந்த கண்டினியூஸாக அந்த ஒயர் கட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு அடுத்த பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் நான் நீங்கள் ஸோ இப்போ நான் மொத்தமாக இருபத்தி நாலு ஒயர் கட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டே வரணும் ஒவ்வொன்றும் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து பார்த்துக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கா ரெண்டு சைடும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இதில் ஈக்குவலாக இருக்கு நான் அடுத்த ஒயர் எடுத்துக்கேன் இதையும் சென்டர் பார்க்குறேன் சென்டர் பார்த்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து உங்களுக்கு கட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்கணும் அந்த சைடு நான் அதை வச்சு இப்படி பின்னுறேன் இந்த மாதிரி பின்னிட்டு இந்த ஒயரோட லென்த் வந்து ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னா இன்னொரு ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி அடுத்து ஜாயின் பண்ணுறேன் நான் இதில் வந்து சேம் கலர் தான் நம்ம வெட்டியிருக்கனால உங்களோட கூடையோட அகலம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீளம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதே தான் வைப்பீங்க இந்த கலர்லேயே எடுத்து வச்சு நீங்கள் பண்ணுவீங்க இப்போ வந்து வேறு டிசைன் இப்போ வந்து என்ன கோடு கோடா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும்னா எந்தெந்த கலர் நீங்கள் ஒயர் வைக்கணுமோ அந்தந்த கலர் கரெக்டாக நீங்கள் வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசைன் வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா இது கரெக்டாக இருக்கு இந்த மாதிரியும் இப்போ நாலு நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து மீதி இருபதையும் அட்டாச் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இந்த நம்ம பின்னுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரன்னிங் ஒயர் கண்டினியூஸாக உங்களோட கட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் நம்ம பின்னும் இன்னொரு சைடு நம்ம பின்னக்கூடாது இந்த கட் பண்ணியிருக்க சைடு நம்ம பின்னக்கூடாது இது நான் பின்னி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம
ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு சென்டர் லைன் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த முடிச்சு போட்டு ஸோ இந்த சென்டர் லைனுக்கு மேலே அஞ்சு கீழே அஞ்சு போடணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் லைனுக்கு மேலே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதே மாதிரி நான் கீழேயும் அஞ்சு போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு லைன் போட்டிருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் இப்படி ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் வரும் இப்போ வந்து நான் எல்லா ரன்னிங் ஒயர் வந்து கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் எல்லாமே முக்கு உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து கூட பின்ன ஆரம்பிக்கிறோம் இதில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ரன்னிங் ஒயர் வந்து உங்களுக்கு சாண்டல் தான் போட போகிறோன்ட்டு ஸோ நான் சாண்டல் கட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுனா உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி லென்த்துக்கு மட்டும் பின்னிட்டு விட்டுட்டோம் ஆனால் இப்போ பின்னுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஃபுல்லாக கூட ஃபுல்லாக ஸ்கொயராக பின்னிட்டு வரணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இப்போ இது வந்து சிவன் கண்ணுங்கனால் ரெண்டு ரெண்டாக ஒரு ஒரு அட்டைப்படையில் வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்தே நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை இங்கேருந்து எங்கே வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு நாலு பின்னல் விட்டுட்டு அஞ்சாவது பின்னல்லாம் ஆறு ஏழாவது பின்னல்லேருந்து நான் பின்ன ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ என்ன பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் எடுக்கிறத சொருகணும் கொஞ்சம் உள்ளே நீங்கள் ஸோ இங்கே ஏழாவது பின்னலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்னா ஆறாவது பின்னலில் நான் உள்ளே சொருகிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ஆறாவது பின்னலில் இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து நான் சொருகிக்கிறேன் இப்படி உள்ளே வந்து நான் சொருகிக்கிறேங்க ஸோ கொஞ்சம் தூரத்துக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சொருகிக்கணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பின்னலாக அப்படியே அந்த லைனில் ஒவ்வொரு பின்னலாக நீங்கள் இந்த இதுக்குள்ளார சொருகினீங்கன்னா போகும் சொருகிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் இருந்ததுன்னா அது நீங்கள் அந்த எண்டில் வந்து கட் பண்ணி வைக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் சொருகணும் இது ரொம்ப தூரம் சொருகணும்ல ஒரு நாலஞ்சு பின்னல் நீங்கள் சொருகுனாவே போதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சொருகிட்டேன் இது வந்து இப்படி இழுத்து விட்டுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா அங்கே கட் பண்ணி விடலாம் இல்லை இது இப்படி இழுத்து விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ஏழாவது பின்னலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ணும் ரன்னிங் ஒயர் இது ஸோ இப்போ நம்ம சிவன் கண்ணுனா ஒரு பின்னல் வந்து பாக்ஸ் நாட் ஒரு பின்னல் வந்து ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட் போடணும் ஸோ அது எப்படி போடுறதுன்னு காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மல் பாக்ஸ் நாட் போடணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒயர் இப்படி திரும்பி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதனால் இப்படி இந்த இடத்துல இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வரும் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் போடுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாக்ஸ் நாட் போடணும் நார்மல் பாக்ஸ் நாட்டு இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் சிவன் கண் நாட் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தனி வீடியோவே போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு டைட்டாக நீங்கள் இப்படி போட்டுருணும் பாக்ஸ் நாட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட் போகணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் இந்த வேர்டிக்கல் ஒயரை இப்படி எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாலு ஒயர் மட்டும் வெளியே எடுத்து விட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் நாட் போட்டோம் அடுத்து வந்து ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட் போடணும் அதுக்கு வந்து இந்த வேர்டிக்கல் ஒயர் இப்படி திருப்பி பிடிச்சிட்டு இந்த ஒயரை இப்படி எடுத்து நம்ம இதுக்குள்ளார விடுவோம் இந்த லூக்குள்ளார விட்டு இதை டைட் பண்ணிக்குவோம் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை இந்த லூக்குள்ளார விட்டு வெளியே எடுப்போம் ஸோ இந்த சிவன் கண் நாட் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் நாட் போட்டு கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் கூட பின்ன ஆரம்பிங்க அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம டைட் பண்ணிடுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதை ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட்டில் உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து தெரியும் ஸோ பாக்ஸ் நாட்னா பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இப்படி இந்த சைடு ரெட் ஆரம்பிக்குது ஆனால் ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட்டில் இங்கே ஒய் சாண்டல் ஆரம்பிக்குது உங்களுக்கு ஸோ இதே மாதிரியே நீங்கள் மாற்றி மாற்றி பின்னிட்டு போகணும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் அடுத்தது ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட் போடணும் ஸோ இந்த சிவன் கண் நாட் எப்படி போடுறது அந்த பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட்லாம் அதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் செப்பரேட்டாக அடுத்தது ஆர்டினரி பாக்ஸ் நாட் போடணும் 
இந்த மாதிரியே நான் வந்து ஃபுல்லாக இப்படி இந்த ரெக்டாங்கிள் ஃபுல்லாக நான் வந்து பின்னிட்டு வரணும் நான் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கூடைக்கு இந்த இது மேலே ஹைட் வர மாதிரி இதுதான் கார்னர் திருப்பறதும் இதில் இதான் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிவன்கண் டிசைன் தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் பின்னலில் மட்டும் அதுக்கு அடுத்த ரோலுமே உங்களுக்கு சிவன்கண் தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மாறி மாறி நீங்கள் போட்டே வரணும் ஆர்டினரி பாக்ஸ் நாட்டு அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட்னு போட்டே வரணும் நீங்கள் அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை ஒயர் வைக்கிறீங்க அது நீங்கள் பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருபத்தி நாலு வச்சுருக்கோம் சைடில் வந்து பதினொன்று வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து ஒத்த படம் இல்லை ரெட்டை படம் எதனை வச்சாலுமே உங்களுக்கு ஈவெண்ட் நம்பராக வந்துடும் அப்புறம் இந்த இது பின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை ரெண்டு இது தள்ளி ஆரம்பிங்க ஒரு இது தள்ளி ஆரம்பிக்காதீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி பண்ணிட்டு போகணும் நான் இந்த முக்கில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இந்த இடத்துல கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறதுன்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கார்னர் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பின்னிட்டு வந்துட்டோம் மாறி மாறி ஸோ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த இருபத்தி நாலு லைன் வந்து அந்த லைனில் முடிக்கும் போது போட்டிருக்கேன் நான் லென்த்தில் இருக்க பின்னல் போட்டுட்டேன் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிவன் கண் நாட் போட்டிருக்கேன் ஸோ அடுத்தது பாக்ஸ் நாட் போடணும் என்ன பண்ண நான் இந்த கூடை இப்படி திருப்பி வச்சு இப்போ இப்படி இந்த மாதிரி பின்னிட்டு வரணும் நீங்கள் இப்படி ஸோ பாருங்கள் அடுத்தது பாக்ஸ் நாட் போடணும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஒயர் இந்த சைடில் இருக்க ஒயர் எடுத்து வச்சு நான் வந்து அடுத்த பின்னல் போடுறேன் நான் அது போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைட்டாக போட்டுக்குங்க ஸோ இது கார்னர் திரும்புகிற மாதிரி இருக்கனால இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஷேப் மாறும் ஒரு மாதிரி ஸோ இது ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கார்னர் திரும்புறதுனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூஸாக போட்டு போக வேண்டியதாக போ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கோம் அப்போ அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட் போடணும் நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியே ஃபுல்லாக இந்த சுற்றளவு ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து பின்னிட்டு வரணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட் போட்டுட்டேன் அடுத்தது பாக்ஸ் நாட் பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் அடுத்து வந்து ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் இந்த மாதிரியே நீங்கள் பின்னிட்டு வரணும் முக்கு வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் சைட் திருப்பி அப்படியே நீங்கள் பாட்டுக்கு பின்னிட்டே போக வேண்டியது அந்த கண்டினியூஸாக நீங்கள் பின்னிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அதில் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்படி சர்க்குலர் ஷேப்பில் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் ஃபுல்லாக அப்படியே பின்னிட்டு வரேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆரம்பித்தது எங்கே இருக்கோ அது வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எப்படி அடுத்த லைனுக்கு போகிறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பின்னிட்டு வரணும் இந்த இடத்துல கார்னர் திருப்பி கார்னர் திருப்புறது தானே நீங்கள் வந்து இந்த ஒயர் பின்னதுக்கப்புறம் இந்த ஒயர் ஜம்ப் ஆகிடணும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு கார்னர் திருப்புறது அப்புறம் அப்படியே கண்டினியூஸாக பின்னிட்டு வந்துட்டு நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எப்படி அடுத்த லைனுக்கு ஜம்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி பின்னிட்டு வந்துட்டேன் பின்னிட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த லைன் முடியுது தெரியுது உங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த லைன் முடியுது இதுதான் கடைசி பின்னல் ஸோ பாக்ஸ் நாட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே சிவன் கண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பாக்ஸ் நாட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறனால சிவன் கண்ணில் தான் வந்து மு ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து முடியும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நான் கடைசி பின்னல் வந்து நான் ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் இது போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் நான் முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த லைன் நம்ம ஜம்ப் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏணிப்படி முடிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அது போட போகிறோம் நம்ம ஸோ இந்த பின்னலை இதோட நம்ம மர்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் பின்னல் இருக்கு இல்லையா அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு கேப் மாதிரி தெரியுது பாருங்க ரெண்டு கொண்டாடுவில் ஸோ என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பின்னல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நீங்கள் இப்படி மேலே இருந்து அந்த இதை லூஸ் பண்ணும் பண்ணிவிட்டு இந்த கீழே இருக்கிறது எப்படி லூஸ் அமர்த்தி விட்டீங்கன்னா இந்த பின்னல் லூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு இங்கே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த பின்னலே மொத்தமாக இந்த பின்னலே உங்களுக்கு லூஸ் ஆகும் இப்படி இங்கே
இந்த மேல் பக்கமா இருக்க அந்த லூஸ் பண்ண லூப் குள்ளார இப்படி விடணும் நீங்க விட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பின்னலோட மேல இருக்க ஒயர் எடுத்து இப்ப நீங்க விட்டீங்க உள்ள விட்டீங்கல ஒரு லூப் ரன்னிங் ஒயரோட லூப் விட்டீங்கல அதுக்குள்ளார இத சுருக்கணும் நீங்க இத உள்ள விடணும் நீங்க உள்ள விட்டு அதை எடுத்து விட்டுருங்க நல்லா சோ சுருக்கம் எதுவும் இல்லாத மாதிரி எடுத்து விட்டுருங்க எடுத்து விட்டுட்டு இந்த மேல இருக்க ஒயர் இப்படி டைட் பண்ணீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த ரன்னிங் ஒயர் இப்படி பின்னாடி பக்கம் வந்து இப்படி டைட் பண்ணீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்ப இந்த ரன்னிங் ஒயர் வந்து இதோட மேர்ஜ் ஆயிருச்சு பாருங்க சோ இந்த மாதிரி டைட் பண்ணா இப்படி மேர்ஜ் ஆயிரும் உங்களுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ரன்னிங் ஒயர் இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ இது என்ன பண்றோம்னா இப்படி மடிச்சு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம மடிச்சு எடுத்துக்கிட்டு இப்ப முதல் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பின்னல்ல இந்த ஆறாவது ஆறு ஏழாவது பின்னல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்போ அப்போ வந்து எட்டாவது பின்னல்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாக்ஸ் நாட் தான் போடுவீங்க சோ இந்த மாதிரி ரன்னிங் ஒயர் இப்படி பின்னாடி இருக்கும் அந்த ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் இப்படி மடிச்சு எடுத்துட்டு வந்து அடுத்த பின்னல்ல சோ முதல் லைன் ஏழாவதுல ஆரம்பிச்சோம் அதனால அடுத்த பின்னல் எட்டாவது லைன்ல இருந்து நம்ம போடுறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பின்னல் எப்பவுமே நீங்க போடும்போது பாக்ஸ் நாட் தான் போடுவீங்க சோ பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் அப்புறம் டைட் பண்ணி விட்டுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த கட்டுமே இல்லாம உங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் முடிச்சுட்டு அடுத்த லைனுக்கு நம்ம ஜம்ப் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இது பாக்ஸ் நாட் போட்டோம் அப்ப அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் பாக்ஸ் நாட் போடணும் ஒவ்வொரு பின்னல் போடும்போது நீங்க டைட்டா பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சிவன் கண் நாட் தெரியுது பாருங்க சிவன் கண் கேப் தெரியுது பாருங்க இது கடையில இருக்கிறது சிவன் கண் மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு சோ இதே மாதிரியே நீங்க கண்டினியூஸா போட வேண்டியதுதான் சோ அடுத்தது ஆர்டினரி நாட் அடுத்தது பாக்ஸ் நாட் அப்புறம் நீங்க ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ஜம்ப் லைன்ல இருந்து புது லைனுக்கு ஜம்ப் பண்ணுன்னா நீங்க வந்து ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு பண்ணுவீங்க சோ ஏணிப்படி முடிச்சுங்கிறது அந்த ரெண்டு ஃபர்ஸ்டையும் அந்த லாஸ்ட் பின்னரையும் நம்ம மேர்ச் பண்றதுக்கு அது நீங்க திருப்பி ஒரு தடவை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ரிப்பீட்டடா அது ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாவே அது வந்துடும் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் இப்ப இது பாருங்க இது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரே பேட்டர்ன் ஆட்ட வருது ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கலர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்றாப்ல வரும் உங்களுக்கு அப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நடுவுல இருக்க கேப் வந்து சிவன் கண் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப என்ன பண்ணும் இதே மாதிரியே நான் வந்து இந்த ரன்னிங் ஒயர் வச்சு கண்டினியூஸா இதே மாதிரியே சுத்திட்டே வரணும் நான் இது பின்ற அடுத்தது கார்னர் இந்த இடத்துல மாறி இந்த சைட் பின்ற இப்படி நீங்க வந்து சுத்து சுத்தி சுத்தி பின்னும் இதே மாதிரியே பின்னிட்டு ஒரு ஒரு லைன் முடிக்கும் போது ஏணிப்படி முடிச்சு முடி ஏணிப்படி நாட் போட்டு நீங்க முடிச்சிருங்க இதே மாதிரிதான் நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு இருபது லைன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இருபது இருபத்தோரு லைன் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு நீங்க ஹைட் அளவுக்கு பின்னிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பினிஷ் பண்றதுன்னு சொல்றேன் அப்புறம் ஒன்னு என்னன்னா இந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பின்னும் போது இங்க பாருங்க அந்த சென்ட்ரல் நம்ம நாட் போட்டு சொன்னோம் அது வந்து எடுத்து விட்டுடலாம் இதுக்கப்புறம் அது தேவையில்லை சோ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஹைட் ஒரு இருபது லைன் இருபத்தோரு லைன் போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கூட ஃபுல்லா பின்னிட்டோம் சோ மொத்தமா எனக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் வச்ச ஒயரோட ஹைட்டுக்கு எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு லைன் கிடைச்சிருக்கு சோ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினொன்னு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு லைன் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு சோ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மேல இன்னும் இவ்வளவு தூரம் ஒயர் இருக்கு சுருகரங்களுக்கு சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சுருகருக்கு இவ்வளவு சின்னதா வச்சுட்டு நீங்க வந்து மீதி இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க பின்னலாம் ஹைட்டுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் முடிச்சிட்டேன் என் ரன்னிங் ஒயர் பாத்தீங்கன்னா இங்க முடிஞ்சிருக்கு இதை என்ன பண்ண போறேன் நானு கொஞ்சம் தூரம் விட்டுட்டு நான் கட் பண்ணி விட போறேன் சோ கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த ரன்னிங் ஒயர் வந்து நம்ம உள்ள சொருகிடணும் உள்ள ஒயர் கூடைக்குள்ளும் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் 
மாறி மாறி உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு சொருகி விட்டுரும் அந்த வயரை அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணும் எல்லாம் கூட மாறு தான் ஸோ ஒரு லைன் நீங்கள் வந்து மடித்து நீங்கள் வந்து உள்ளே சொருகணும் ஒயரை இப்படி இந்த ஒயர் சொருகிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மூணாவது பின்னர்லேருந்து நீங்கள் சொருகணும் மேலேருந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரோட டைரக்ஷன் பாருங்கள் ஒவ்வொரு இதுவும் மாறி மாறி வரும் இந்த சிவன் கண்ணால் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அதில் நம்ம சொருக்கி விடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு ஒயர்ஸ் வந்து நான் அந்த மாதிரி சொருகிறேன் மூணாவது லைனில் நான் சொருகிறேன் இந்த மாதிரி சொருகிட்டு என்ன பண்ணணும் அது வந்து நீங்கள் உள் பக்கமாக இருந்து இப்படி இழுக்கணும் இழுத்து ஒரு லைன் வந்து மடியிறாப்பில் நீங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஃபர்ஸ்ட் மூணாவது லைனில் மட்டும் சொருகிட்டு இந்த மாதிரி நீ இழுத்து ஒரு லைன் இப்படி மடியிறாப்பில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் உங்களுக்கு உள்ளே போயிடும் வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பின்னல் நீங்கள் சொருகி விட்டுருணும் அதே மாதிரியே சொருகி விட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒயர் எவ்வளோ நீளம் இருக்கோ அது வரைக்கும் சொருகலாம் இல்லைன்னா ஒரு நாலஞ்சு லைன் மட்டும் சொருகி விட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான்னு பார்த்து நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுலாம் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஒயரையும் நான் சொருகிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஒயரை கட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்ட நான் எப்படி இருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் மடித்து உள்ள சொருவோம் ஸோ நான் ஃபுல் கூடைக்கும் அப்படி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கேன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லா ஒயரும் மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து உள்ளே சொருகிட்டு ஒரு நான் வந்து ஒரு அஞ்சு லைன் சொருகியிருக்கேன் சொருகிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஒயர்லாம் கட் பண்ணி விட்டோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூட முடிஞ்சிச்சு இப்படி தான் உங்களுக்கு சிவன் கண் கூட இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குது பாருங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த கேப் பார்த்தீங்கன்னா சிவன் கண் மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சிவனோட நெற்றி கண் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வந்து ஹேண்டில் வந்து நான் வந்து அஞ்சே முக்கால் அடியில் ரெண்டு ஒயர் வச்சு முறுக்கு ஹேண்டில் போட போகிறேன் ஸோ அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி போடுறதுன்னு காட்டுறேன் தேங்க்யூ